యావ దేశాన్ని ఉద్విజ్ఞానికి గురి చేసిన అయోధ్య రామ జన్మభూమి వివాదం అంశమై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు శనివారం ఉదయం తన తీర్పును ప్రకటించింది దేశ ప్రజానికం యావత్తు సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురయ్యే విధంగా ఐదుగురు సభ్యులు గల ధర్మాసనం తుది తీర్పును ఏకగ్రీవంగా ప్రకటించింది సుప్రీం తీర్పు దర్మిలా దేశం యావత్తు ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న నిరీక్షణకు తెరపడినట్లయింది అయోధ్య స్థలంలో ఏ మందిరం ఉన్నదన్నది రికార్డులు తేల్చాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొంది మసీదు నిర్మాణం కోసం మందిరాన్ని కూల్చివేశారన్న దానికి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేసింది దానికి కూడా రికార్డు అంశాలే తేలుస్తాయని పేర్కొంది సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం అయోధ్య రామ మందిరంపై సుదీర్ఘమైన తీర్పును వ్యవహరించింది అయోధ్యలో రాముడు జన్మించారని హిందువుల అభిప్రాయమని పేర్కొంది మత విశ్వాసాలతో సుప్రీంకోర్టు గాని తమకు గాని సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పింది వివాదాస్పద భూమిలో మాత్రం ఒక నిర్మాణం ఉందన్నది స్పష్టం చేసింది అయోధ్యలో రామాలయం నిర్మాణం బాబర్ కాలంలోనే జరిగిందని పేర్కొంది మసీదు నిర్మాణం కోసం మందిరాన్ని కూర్చినట్లు ఆధారాలు లేవని సుప్రీం ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది అయితే వివాదాస్పద స్థలంలో ఒక కట్టడం మాత్రం ఉందని అది మసీద మందిరమా అన్నది తెలియదని పేర్కొంది వివాదాస్పద స్థలంలో మసీదు మందిరం నిర్మాణాలు ఉన్న ఆనవాళ్లు ఉన్నాయని ధర్మాసనం పేర్కొంది స్థలానికి సంబంధించి హక్కు యాజమాన్య పత్రాలు ఉన్నవాళ్లే వారే భూ హక్కుదారులని తేల్చి చెప్పింది అక్కడ నమాజు చేసుకునేందుకు ముస్లింలకు కూడా పూర్తి హక్కు ఉందని పేర్కొంది పురావస్తు శాఖ పరిశోధనలో అక్కడ మసీదు ఈద్గా నిర్మాణాలు ఉన్నట్టు తేలలేదని పద్దెనిమిది వందల ముందు నుంచే అక్కడ హిందువులు పూజలు చేసుకునేవారని పేర్కొంది రామ్ చబుత్ర సీతారాసోయ్ దగ్గర పూజలు జరిగేవని వివరించింది వివాదాస్పద స్థలమైన రెండు ఏడు ఎకరాలకు సంబంధించి సరైన పత్రాలు ఉన్నవారికే యాజమాన్య హక్కులు వర్తిస్తాయని ధర్మాసనం పేర్కొంది సంబంధిత స్థలాన్ని అయోధ్య ట్రస్ట్ కే అప్పగించాలని నిర్ణయించింది కట్టడం కింద మరో మతం నిర్మాణాలకు సంబంధించిన ఆనవాళ్లు ఉన్నాయని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది మసీదు నిర్మాణం ఖాళీ స్థలంలో జరగలేదని చెప్పింది అందుకు సంబంధించి సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డు సరైన పత్రాలను చూపించలేకపోయిందని పేర్కొంది వ్యాజ్యం విషయంలో వివాదాలను కూడా సమర్థంగా వినిపించలేకపోయిందని అభిప్రాయపడింది గతంలో అలహాబాద్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తప్పు పట్టింది మసీదు నిర్మాణం కోసం వేరే స్థలాన్ని కేటాయించాలని పేర్కొంది వివాదాస్పద స్థలాన్ని పంచే ప్రసక్తి లేదని విస్పష్టంగా వెల్లడించింది బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అభిప్రాయపడింది మూడు నెలల్లో అయోధ్య ట్రస్ట్ ను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశించింది అయోధ్యలో సరైన చోట ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డు కేటాయించాలని నిర్ణయించింది అయోధ్య ట్రస్ట్ కు సంబంధించిన విధి విధానాలన్నీ మూడు నెలల్లో పూర్తి కావాలని సూచించింది మొత్తం మీద అయోధ్యలోని వివాదాస్పద భూమిని రామ జన్మన్య సంస్థకే అప్పగించింది అయోధ్య యాక్ట్ కింద మూడు నెలలలోపే రామ మందిరం నిర్మాణం కోసం ట్రస్ట్ ను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది సుప్రీం తీర్పును గౌరవిస్తామని కాని తీర్పు పట్ల తాము సంతృప్తికరంగా లేమని సున్నీ వక్ బోర్డు లాయర్ జఫ్రియా జీలాని పేర్కొన్నారు తీర్పు దర్మిల తదుపరి కార్యాచరణ గురించి సున్నీ వక్ బోర్డు సమావేశం కానుందని పేర్కొన్నారు తదనంతరమే ఈ విషయమై భవిష్యత్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తామని పేర్కొన్నారు సుప్రీం ధర్మాసనం తీర్పు అంశమై దేశ వ్యాప్తంగా ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తమైంది దేశంలోని సామాజిక వర్గాలన్ని సమంగానే సుప్రీం తీర్పును గౌరవిస్తూ ప్రకటనలు జారీ చేశాయి ఇది ఏమైనప్పటికీ సుప్రీం తీర్పు వెలువడిన దర్మిల దేశంలోనే ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం నెలకొంది